。我喺 Top Gear 試過唔少電單車啦，有馬力重量比，好比超跑嘅，亦都有三個轆嘅，更加有全世界容積最大二千幾 CC 嘅。但係冇一部好似今日咁瘋狂。呢部係 Honda 嘅 Moto Compo。三綿樣仔就係細細部嘅電單車啦，再細啲係咩呢？馬騮仔啦，康帶有部 Monkey 嘅一二五 CC。如果仲要細呢，就好似我今日呢一部咁樣，係架自娃娃嚟嘅。途人望住眼光咧，驚訝之中帶點開心，開心之中亦都係帶點幸災樂禍嘅，就係睇下睇下你幾時撞先揸咁電單車出嚟，又矮又細粒。我成日咧，而家都驚緊咧，會有啲司機見唔到我，咁我就大鑊啦。呢部車有幾細粒呢？頭先有啲單車喺我側邊，我發覺我係要向上望咧，我先望到佢噶。佢嘅車轆咧，只係八寸嘅啫，好似架手推車咁樣，會唔會好難揸、好難平衡呢？都唔會喎，幾易搞喎。佢嘅容積犀利咯，破咗我試車以來嘅記錄啊！四十九 CC、五十 CC 都冇啊！即系细过一支亿力多嗰种容积，马力咧二点五匹，零至一百无从估计，因为佢都去唔到一百。呢啲咁简单嘅车仔咧，其实你估都系二冲嚟噶啦，一个气缸行嘅时候唔会好 smooth 噶啦。佢又唔算窄窄下嘅，佢个 idle 零系 OK 嘅，只不过咧唔可以行好高转咯，个 brake 咧就要早啲收。因為始終咧呢個都係五十嚟噶嘛，咁所以就要揦大力啲啦。點解呢架車要四十九 CC 咁大呢？就因為有個日本法例，一個電單車如果係五十 CC 以下嘅咧，佢就可以唔使特別考電單車牌，用翻普通嘅私家車牌就已經可以揸噶啦。當然佢係有一個法例嘅限制，極速三十公里嘅啫。喺香港嚟講係點樣呢？電單車嘅要考牌啦，你一二五 CC 或。以上咧先可以行高速公路嘅，咁所以呢架車你唔使指意，可以上高速公路啊。不過佢比較上高速公路咧，我都唔夠膽上啦。個二點五匹嘅電單車係咩感覺嘅呢？就比我想象中好力喎。極速唔係快，但係亦都唔係乏力嘅喎。斜路可以上到啦，但係有官方嘅數字嘅就係十個 percent 或以下先上到嘅。我唔係好夠膽試啊，因為呢個車年紀啲老壞啦，所以我啊驚上唔到，咁咪要推車就唔正啦。揸呢架車咧，比我想象中咧就簡單好多㗎，係真有啲似唔使喐腳嘅單車嘅啫。因為人嘅重心低啦，咁所以轉彎啊嗰啲樣都好靈活嘅。再加埋佢嘅輪軸距啊，一點二米嘅咋，正常單車都長過佢啊。所以呢個捐窿捐啊，拍位係無敵嘅。不過揸呢個車係要拍位嘅咩？雖然係四十九 CC 啦，但係咧就麻雀雖小五臟俱全嘅，佢有風速啦，兩邊導後鏡啦，有速度表啦，冇波箱嘅。你拿 brake 咧，佢就自己會 u n c u t 噶啦，連極力子都唔使添。有埋左右指揮燈啦，有響安啦，一個電單車正常嘅嘢佢都有啦。你可能會諗啦，哇！呢、這個車咁細架，個油缸會好細。行兩下就要入油呢。官方數字咧就係一列油可以下七十公里啊！當然佢呢個數字咧係以三十公里嘅車速去行，我咁都 OK 啦。同埋佢油缸咧係二點二 l i t 嘅，所以呢個車嘅數字咧真係好黐線啊！呢架車喺一九八一年至八三年售賣期間咧，車價大概係八萬 yen 左右。我都唔知八十年代八萬 yen 係叫多定少啦。我只知而家喺香港賣呢個價係黐線嘅啫。點會一架咁嘅車仔係賣四萬啊？色色嘅車仔可以買 Honda 嘅 MS 6 125。都買到噶咯喎。冇辦法啦，物以罕為貴啦。呢部車呢，係其實唔係算好成功啊，喺銷量上三年左右只係賣到大概五萬部嘅啫。所以呢，我諗而家流傳喺世界上嗰啲就唔算超多嘅。
我噶自娃娃終於上翻個武男嗰度啦！我叫嗰個自娃娃，因為真係好似有細隻咁樣啊！頭先我嗰部 Model Compo 咧就可以獨立買嘅，呢一部車咧亦都獨立買，而佢哋兩者好似六神合體咁樣咧，有個 fit 位可以 fit 曬落去嘅。佢原本嘅 concept 就係有 City， 亦都有架 Model Compo。呢架車係叫 City， 喺香港係叫 JS 嘅。八幾年嗰個型號咧係嚟過香港嘅，但係就唔係而家大家見到嘅呢部 Turbo Two 啦。嚟香港嘅有普通嘅 JS 啦，同埋 JS 開幕嘅。我聽講話 City 呢架車係有啲傳奇嘅故事嘅喎，係咪？不如我嚟聽一聽呢架車嘅背景資料，同一啲機械上嘅特別之處先。七十年代中后期，本田车厂里面有一班好后生嘅工程师，想做一款卖俾后生仔嘅车。佢哋嘅平均年龄只有二十七岁，喺当时嘅日本文化嚟讲，喺呢啲咁嘅大机构里面做斟茶递水就差唔多。呢班后生仔谂出嚟嘅编号 S A 七呢部车咧，佢哋仲做埋 clay model 出嚟，决心都相当大。但系佢哋知道，要将 S A 七变成生产版，其实靠佢哋系唔得嘅。班后生仔就揾咗当时嘅一个高层，系专门负责销售同埋推广工作嘅，个名叫有泽切。有泽先生一睇咗呢个 project 之后，觉得有得搞。日本后生仔就系要呢种车，但系计划入到去高层嘅时候，一班老神子啊、工程师出身嘅人啊，一见到呢个 project 就话边有人要呢啲车噶，奇奇怪怪咁。但有泽先生好坚持呢、這个 proposal。递咗三次入高层，仲谂晒推广嘅计划，唔知系高层顶佢唔顺啦，定系开咗窍，结果就通过咗。而 City 呢个名咧，亦都系有泽先生谂出嚟嘅。City 嘅顾客对象系年轻人，但系成架车嘅终极目标咧，系要成为八十年代嘅一部终极悭油车。所以呢部车用嘅引擎当然有 CVCC 系统啦，仲要系第二代，个名叫 Compact。另外，部车就一定要轻。所以 City 用咗一啲當時嚟講係好創新嘅物料嘅，例如個活塞連杆就用咗強化合成纖維加埋鋁合金造成嘅。其他嘅特點仲有就係全獨立懸掛啦，車廂十分大之餘，仲有好多新嘅搞作，例如有一個用冷氣吹住嘅小冰箱啦，將個 Subwoofer 擠咗喺前座裏面啦，仲有天窗，雖然冇電動，但可以手動拆出嚟。宣傳方面，有澤先生請咗一隊英國樂隊嚟拍攝。仲作埋首歌俾佢，成队 band 仲一齐跳蜈蚣舞。嗱，唔好笑啊！听闻自从呢只歌走咗出嚟之后，日本好兴呢个舞步噶。惨咗。喂，其实点解八十年代可以咁疯狂嘅咧？机械知识啊，嗰啲成个 package 都好疯狂啦、啊，可以摆架电单车落去，直情系。concept car 先至夠膽做嘅。我諗第一樣嘢就係日本喺七十年代就已經發咗達啦。你有咗錢就好多諗法啦。係啦，咁日本嗰陣時諗八十年代大家都經過過啦，流行音樂就勁啊，啲日劇又勁啊，國民啦、啊、電子錶啦、啊、相機啦係嘛。所以日本嗰時微型化咧係好勁嘅。我覺得呢架車亦都體驗唔到完全嘅微型化。個電單車好細啦，嗯，呢架嘅 City 咧，亦都係其實比阿 K 卡只係大少少嘅啫。佢就將個成個微型化同埋始創嘅文化，就擺曬落呢架車嗰度啦。如果講外面嘅樣咧。你見個頭冚，有嘅壓上嚟嗰嚿嘢咧，係 Turbo Two 係大啲嘅，大啲嘅 Turbo One 就係個面積係細啲嘅，係啦。咁啊，所以好似好勁咁喎，同埋啲拋曬沙板嗰啲，我覺得又係好似一部佢哋叫咩？孤多嚟喎，係嘛？係啊，老虎狗啊，係、這個、老虎狗啦。呢、這個係我覺得呢個名係貼切嘅，同埋睇唔出呢部車係由部買餸車變出嚟嘅咯，好似好早期嘅小鋼炮咁感覺咯。我哋又講下 City Turbo 呢個故事啊！呢部車嚴格嚟講唔係本田車廠自己諗出嚟嘅，而係本田中一郎嘅仔本田博俊搞出嚟嘅。本田博俊本身都係車迷，喺車廠嘅賽車部同研發部都做過一段時間嘅。一九七三年成立咗無間無限，繼續搞本田嘅賽車嘢。當佢見到 City 嘅時候，覺得呢部車真係有得搞喎。再加上佢一路都好熟悉本田嘅賽車技術。結果就搞咗部 City Turbo 出嚟，車廠嘅人見到，哇，真係有得搞喎、啊！
喺普通版嘅 City 推出一年之后，即系一九八二年，就正式推出 City Turbo。马力加咗成一倍咁多，又保留翻 City 原本已经轻飘飘嘅特性。马力重量比率几惊人嘅，而且佢用嘅 Turbo 系特别设计嘅，气缸盘头又用咗铝合金加钛合金，当时都系好少见嘅。蛙脑盖就用咗镁合金。仲有本田鼎鼎大名嘅 PGM F1 燃油噴注系统 ，City Turbo 系第一部本田汽车用呢个系统嘅。一九八三年推出 Turbo Two， 马力多十匹，加咗中冷气、进排气改咗，油门科土大咗 ，Turbo 嘅 AR 比提高咗，气缸压缩比由七点五调到七点六，加加埋埋总马力有一百一十匹。呢架车嘅造型呢。系好高身嘅，成个 concept 就有一个叫拖 boy 嘅一个绰号嘅。喺当其时嚟讲，咁高身嘅车边有人要噶？但系嗰阵时就系出现咗一种对汽车有重新要求嘅一个谂法。其实你睇而家呢架车嘅空间，你觉得同新一代嘅 Jazz 差别有几大呢？前座就真係唔係好大喎，係好典型嘅日本車仔嗰種，即係啲玻璃窗好大啊，上面好高啊。但係你諗下呢架當其時係係屬於一架好細嘅車嚟嘅 ，K 卡咁嘅 size， 但係咁嘅空間呢，喺當年嚟講係幾驚人嘅。點樣咧？你覺得係好典型早期嘅 Turbo 引擎就係有少少 Turbo 叻，但係去到三千零轉，哇！佢咁湧住上嘅喎，好似仲勁過而家個一點三嗰啲 Jazz 咁樣嘅喎。我覺得有得揮下喎，有得揮又唔會差好多嘅，係啊，唔會差好多嘅。反而嗰種突然間湧出嚟嗰種力量，仲令你覺得咦會幾開心啊，死 Jazz 嗰種感覺嘅喎。呢個係個綽號叫 Turbo， 但係咧真係唔覺得佢個重心係好高喎，個重心係喺下邊壓得好穩嘅。但佢又唔覺得好彈動。原本平民版係講緊四廿幾匹，至到六七十匹。突然間一飆飆六一百匹，百一匹。呢個吞粒啊，邊有人做㗎，大佬？同埋由 N A 計變咗一個 Turbo 計喎。係啊，當其時康達亦都唔常用 Turbo 嘅，就算成個日本汽車業 Turbo 都唔係流行嘅。要用都係用喺啲真正嘅跑車，斯力架啊、飛機啊、RX7 啊呢啲車，咪會加 turbo 去令到佢更加勁咯。但係邊有人諗過買送車加個 turbo 落去嘅啫？以為佢係一個普通實用車，改完之後就變咗一個好唔普通喺市場上面好遠啲嘅一架車。當年仲有 One Mac Race 喎，問你死未啊？咁高會唔會反嘅架車？咁啊未聽過。無驚當年為 City 搞嘅 One Mac Race 叫 Bulldog Race， 用嘅當然唔係街車版啦，係賽車版，叫做 City Turbo R 或者 Turbo Two R。馬力分別有一百二十六匹同一百三十八匹，但係車重只有六百八十公斤，都幾得人驚。你谂下，呢架车三十几年，当其时 target 系俾卖俾啲后生仔嘅。你如果真系回到三十几年前。呢、这、架、个、車可唔可以做熱血青年嘅小鋼炮咧？我會買有 Model Compo 先啦。咁啊，當其時 Model Compo 嘅價錢係呢架 ten percent 左右嘅。呢部 City 咧，如果你真係揾緊一部 Turbo Two 咧，就真係唔平嘅。香港就未見過，差唔多係。但係外國咧係有嘅，我大概十幾至廿幾萬啊，要買。未計打碎啊，未計剩、啊。好癲喎！呢價錢，咁如果買翻部唔係 Turbo 版嘅呢？普通嘅 City 或者 Jazz 七八萬以上啊，到十幾萬都有喎。如果係開篷，好似仲貴少少。哇，咁貴啊！而家日本稍為有啲個性嘅車都係賣到咁貴嘅喎。我都繼續想揸翻部 Model Compo 喎，咁不如一陣間你停低
，我哋又分道揚镳啦！我嘅飛機要喺呢航母南度起飛啦，又可唔可以俾我揸下？冇落金鋪。誒、欸，你追到我咪揸咯，就追到嘅不過。